నమస్తే డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లల్లో మూత్రపిండాలకు వచ్చే సమస్యలో కిడ్నీ వాపు సాధారణంగా కనిపిస్తుంది ఇలా కిడ్నీకి వాపు రావడాన్ని వైద్య పరిభాషలో హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అంటారు ఈ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ వస్తే శస్త్రచికిత్స తప్పదా మందులతో నయం చేయవచ్చా ఒకనొక కాలంలో మనకి అట్టి అట్టే సైన్స్ టెక్నాలజీ లేని కాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించినా కూడా వాళ్ళని పై పైన బీపీ చూసి బరువు చూసి మిగతా హిమోగ్లోబిన్ బాగా చూసి రక్త పరీక్ష చూసి బాగానే ఉన్నారని చెప్పి పంపించేవాళ్ళు యాంటీనేటల్ చెకప్ బాగా చేయడం అనేది మన దేశంలో గత నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా బాగానే ఉంది తరచుగా గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళకి పైగా బతికిన వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మలు యాంటీనేటల్ చెకప్ చేయించుకున్న సందర్భాలు చాలా తక్కువ కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు దాటుతున్న పిల్లలకి వాళ్ళ అమ్మలు యాంటీనేటల్ చెకప్ చేయించుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కడుపు స్కాన్ రొటీన్గా చేసుకున్న సందర్భాలు లేవు ఇప్పుడు గత ఐదు పది సంవత్సరాలుగా మాత్రం కడుపు స్కాన్ చేయడం అనేది చాలా సాధారణం అయిపోయింది గర్భిణీ స్త్రీలు యాంటీనేటల్ చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా గైనకాలజీ డాక్టర్లు వాళ్ళకి యాంటీనేటల్ చెకప్లో ఒక భాగంగా వాళ్ళకి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తున్నారు సాధారణంగా అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అనేది గర్భస్థ శిష్యు యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి అటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లికి కిడ్నీలు బాగాలేమనో కిడ్నీలు చిన్నగా ఉన్నాయని తెలుసుకుంటున్నారు అలాగే గర్భస్థ శిష్యుకి కూడా లోపల కిడ్నీలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే మిగతా అన్ని అవయ అన్ని అవయవాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటితో పాటుగా కిడ్నీ అవయవాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటిలో ఉన్న మూత్రాన్ని తీసుకెళ్లగల ట్యూబులు బాగున్నాయా లేదా అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైన జబ్బులు అయినటువంటి హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అట్లాంటివి ఉన్నాయా లేదా కనుక్కునే మంచి అవకాశం మనకి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే కనిపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు వెంటనే భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు చాలా వరకు కిడ్నీ పరంగా చూస్తే ఒకే సింగిల్ కిడ్నీ ఉండడం ఒక కిడ్నీ పెల్విగ్గా ఉండడం ఒక కిడ్నీలో మొత్తం నీటి బుడగల లాగా డిస్ప్లాస్టిక్ కిడ్నీ అంటూ ఉంటారు అలా ఉండడం అలాగే కిడ్నీకి వెళ్ళి ఒక యూరేటర్ ట్యూబ్ ఒకటి బాగా వాచిపోయి ఉండడం లేదా రిఫ్లక్స్ అంటూ మూత్రం అంతా కూడా కిడ్నీలోంచి బయటకు వచ్చి మూత్రం ట్యూబ్ ద్వారా వచ్చి బ్లాడర్లో ఉండి మళ్ళీ వెనక్కి బాగా ఎగదన్నటువంటి వెనక్కి తిరిగి వెనక ఎగదన్నే లాంటి ఒక పరిస్థితి మనం రిఫ్లక్స్ అంటూ ఉంటాం అది కనపడుతూ ఉంటుంది నిజానికి ఇవన్నీ మనము గర్భస్థ శిష్యులోనే చూడవచ్చు చాలా మంది ఎప్పుడు ఆ సమయంలో డాక్టర్లు అందరూ కూడా కిడ్నీ ఈ బాగలేనటువంటి బాబుని ఇలాగే మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా అని చెప్పి అడుగుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తే కిడ్నీకి అయిన ఫ్యూచర్లో అవకాశం పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుందా అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఏమిటంటే అలా అని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు మీరు ప్రశ్నలు అడిగినట్టుగా ఒక యూర ఒక యూరిన్ ట్యూబ్ యూరటర్ బాగా వాచిపోతే దాన్ని హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అంటూ ఉంటారు అయితే అది మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అని ఉంటుంది కొంచెం కొంచెంగా వాచిపోతే పెద్ద భయం ఏమీ లేదు కొంచెం కంటే ఎక్కువగా వాచిపోయినా కూడా పుట్టిన తర్వాత మనం కొన్ని నెలల తర్వాత మనం ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు బాగా వాచిపోతే పుట్టిన తర్వాత కొన్ని నెలల్లో ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఒకటే ఒక ట్యూబ్ సాధారణంగా ఆగి వాచిపోయి ఉంటుంది దాని 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 పియూజీ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటూ ఉంటాం పెళ్లి ఎలక్ట్రిక్ జంక్షన్ జంక్షన్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటూ ఉంటాం ఈ పియూజీ అబ్స్ట్రక్షన్లో మనకి సాధారణంగా మూత్రం అంతా కూడా కలెక్ట్ అయిన తర్వాత పెళ్లికల్ సిస్టంలోంచి యూరెక్టర్ అనబడే సన్నటి ట్యూబ్ దాకా వెళ్ళడానికంటే ముందు ఒక మెత్ ఒక సన్నటి రింగ్ లాంటి ప్రదేశంలో ఇది కదలికలు ఆగిపోయి ఉంటుంది అన్నట్టు జన్మతహ ఉంటుంది జన్యుపరమైన కారణాల చేత పియూజీ అబ్స్ట్రక్షన్ కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఒక్క దాని వల్ల కాళ్ళు ట్యూబ్ బాగా వాచిపోయినప్పుడు మనం తర్వాత పుట్టిన తర్వాత ఒక ఏరియాలో రిపేర్ చేస్తాం చాలా మంది అడుగుతారు ఇంత చిన్నపిల్లాడికి ఆపరేషన్ అమ్మ అమ్మ వద్దు కావాలంటే కొన్ని ఏళ్ళతో తాగుతాం అని అంటూ ఉంటారు అలా చేయడం అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సంవత్సరం పాటే బాబు ఉన్నాడు అనుకుంటే ఇంకో సంవత్సరం పది నెలలు కడుపులో బతికినట్టే కడుపు అంటే సంవత్సరానికి పైగా మీరు అతను జబ్బుతో బాధపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు ఒకవేళ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో మీరు పరీక్షలు చేయించుకొని కారణాలు చేస్తే ఈ అబ్బాయికి ఆపరేషన్ చేయాలని ఎవరైనా చెప్తే మాత్రం మీరు పోస్ట్పోన్ చేయకూడదు చిన్నపిల్లాడా పెద్ద పిల్లాడు ఉండదు కొన్ని జబ్బులు చిన్నపిల్లలకి వస్తాయి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది చిన్నపిల్లలు డాక్టర్లు అందరూ నిష్ణాతులై ఉంటారు ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకుని వాళ్ళ కిడ్నీ మంచిగా పెట్టుకుంటే పెద్దగా అయిన తర్వాత ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ లేకుండా చెడు మార్గాన్ని అన్వేషించకుండా తనకి ముఖ్యంగా కిడ్నీలో మచ్చలు వచ్చి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిపోకుండా లేదా కనీసం బీపీ అన్నా పెరగకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ ఆలస్యం చేసినా మరింత ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఆపరేషన్ని ఇంకో రోజుల తర్వాత చూద్దాం ఇంకో రోజు చూద్దాం అని చెప్పి చేసుకుంటూ పోయినా కూడా కొన్ని నెలల తర్వాత బ్లాక్ అయిపోయినటువంటి ప్రదేశంలోంచి మూత్రం అంతా కూడా నిల్వ ఉండి అది త